Hello everyone, welcome to study time only. Today is Wednesday, 3rd June 2020 and the Hindu editorial vocabulary में हम देख लेते हैं आज हमारे कौन-कौन से important words हैं जो हमें discuss करने हैं. But before that हम ये देखेंगे कि आज जो words हम discuss करने वाले हैं वो किस articles लिए गए हैं. तो article है हमारा Land of the Unfree. ये article related है American protest से recently क्या हुआ है America में protest चल रहे हैं protest किस लिए वहाँ एक 20 sorry 46 year old African American George Floyd की death हो गई है in police action मतलब कि उनको जब police station ले जाया जा रहा था तो उस उसके दौरान उनकी death हो गई है तो उसमें से निकल के आ रहा है क्या कुछ important points निकल कर आए हैं जो इस article में दिए हुए हैं तो इससे हमने words निकाले हैं जो हमारे लिए important हैं उसके बाद जब इस article को आप read करेंगे तो आपको ये article बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा तो हम अपने words की तरफ move करते हैं जो आज हमारे लिए important हैं तो हमारा first word है ethos ethos ये एक noun word है इसका मतलब क्या होता है प्रकृति इसका मीनिंग देखते हैं a set of beliefs ideas etc about the social behavior and relationship of a person or a group मतलब कि एक बिलीव होना एक आइडिया होना मतलब कि एक हमारी सोच होना जैसे कि कोई ग्रुप की पर्सन है एक ग्रुप का पर्सन है उसके बारे में हमारे क्या बिलीव्स हैं हम क्या सोच रखते हैं तो उसको कहते हैं हम इथोस ठीक है इसके सिनोनिम्स क्या हैं एथिक्स प्रिंसिपल एंड कल्चर एथिक्स क्या होते हैं जो हमारे विचार होते हैं किसी भी चीज को लेकर जो हमारे आइडियाज होते हैं हमारी जो सोच होती है उसे हम कहते हैं एथिक्स प्रिंसिपल क्या होते हैं जो हमारी लाइफ में जो हम अपने प्रिंसिपल्स बना के रखते हैं अपने रूल्स बना के रखते हैं तो उन्हें कहते हैं प्रिंसिपल जो हमारे धारणा होती है उसे हम कहते हैं प्रिंसिपल और कल्चरल का मतलब हो जाता है कि जो हमारी संस्कृति है हमारी किसी भी चीज को लेकर हमारी संस्कृति कैसी हमारा कल्चरल कैसा है तो हम इसका सेंटेंस में यूज देखते हैं most companies have a corporate ethos जो बहुत सारी जो companies होती हैं तो उनके जो corporate ethos होते हैं मतलब कि उनके कुछ set of beliefs होते हैं जिस पर वो काम करती हैं हम next move करते हैं हमारा next word है glorify ये एक verb है इसका मतलब होता है गौरवान्वित करना इसका pronunciation आप देख लीजिए एक बार glorify meaning क्या है इसका to cause to be Sorry, to cause to be or treat as being moral standard मतलब कि किसी भी चीज का एक कारण बनना या फिर होना मतलब बहुत ही ज़्यादा अच्छा होना किसी भी चीज का या तो आप कारण बन जाए कि हाँ आप बहुत अच्छे हैं और या फिर आप बहुत मतलब कि कोई बहुत अच्छा काम आपने किया है excellent to honor with praise है और admiration मतलब कि किसी को praise करना और उसे admire करना इसके synonyms क्या हैं exalt, extol and celebrate Exalt का मतलब हो जाता है praise करना मतलब कि उसकी प्रशंसा करना और extol का मतलब भी same होता है praise करना और celebrate का मतलब होता है कि कोई person बहुत ही ज़्यादा मतलब कि अच्छा काम कर रहा तो उसके लिए हम क्या करें celebration करें उसको celebrate करें उसे praise करें antonyms क्या इसके condemn, humiliate, criticize condemn का मतलब क्या होता है निंदा करना मतलब कि किसी भी person को discourage करना उसकी बुराइयाँ करना humiliate का मतलब क्या होता है अपमानित करना और क्रिटिसाइज का मतलब होता है आलोचना करना मतलब कि उसके बारे में ऐसे बातें बोलना जो उसके पक्ष में ना हो मतलब कि उसकी तारीफ ना करना मतलब कि उसे डीमोटिवेट करना इसका हम सेंटेंस में यूज देखते हैं अ स्टैचू वाज इरेक्टेड टू ग्लोरीफाई द कंट्रीज नेशनल हीरोज जो स्टोरी सॉरी जो स्टैचू को इरेक्ट किया गया है इरेक्टेड का मतलब होता है खड़ा करना मतलब कि किसी की मूर्ति हो या कुछ भी हो स्टैचू वगैरह उसे बनाना उसे खड़ा करना तो जो स्टैचू बनाए गए हैं वो किस लिए बनाए गए हैं जो कंट्री की नेशनल हीरोज हैं उन्हें ग्लोरीफाई करने के लिए उन्हें गौरवान्वित करने के लिए हम नेक्स्ट वर्ड की तरफ मूव करते हैं हमारा नेक्स्ट वर्ड है वो ये एक वर्ब फॉर्म भी है और नाउन भी है इसका मतलब क्या होता है कसम खाना इसका मीनिंग देखते हैं हम पहले नाउन में देखते हैं अ सीरियस प्रॉमिस और डिसीजन मतलब कि हम किसी से क्या कर रहे हैं प्रॉमिस कर रहे हैं तो वहां पे ये एज अ नाउन हम इसको यूज करेंगे और वर्ब फॉर्म में हम इसको कैसे यूज करेंगे टू मेक अ डिटरमिन डिसीजन और प्रॉमिस टू डू समथिंग अगर हमें कोई काम करना है तो हमने उसके लिए उसके लिए क्या किया है एक प्रॉमिस किया है एक वो लिया है एक कसम खाई है तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं किसी एक्शन के लिए कर रहे हैं तो वहां पे क्या हो गया ये वर्ब फॉर्म में इसका सेनेनम्स देखते हैं प्लेज प्रॉमिस ओथ स्वेर प्लेज का मतलब क्या होता है कि कसम खाना जैसे कि स्कूल में भी हम प्लेज लेते थे कि हम कसम खाते हैं प्रॉमिस का मतलब होता है वादा ओथ का मतलब भी होता है कि मतलब शपथ लेना 
जैसे कि हमारे जो मिनिस्टर्स वगैरह होते हैं बहुत सारे तो जब वो मिनिस्टर के पद पे आते हैं तो वो क्या करते हैं ओथ लेते हैं शपथ लेते हैं और स्वेयर का मतलब होता है कसम खाना बोलते हैं ना आई स्वेयर मैंने ऐसा नहीं किया मतलब कि मैं कसम खाता हूँ कि मैंने ऐसा काम नहीं किया है एंटोनिम्स के इसके डिस वो रिफ्यूज एंड रिजेक्ट डिस वो का मतलब क्या होता है अस्वीकृति मतलब कि किसी भी चीज से हमें इनकार कर देना रिफ्यूज का मतलब होता है इनकार करना उसे एक्सेप्ट ना करना और रिजेक्ट का मतलब होता है अस्वीकार करना इसका हम सेंटेंस में यूज देखते हैं शी मेड अ वो नेवर टू लेंड मनी टू एनी वन अगेन मतलब कि उसने अब कसम खाई यहाँ पे ये जो हो रहा है ये किस वर्ड में हो रहा है ये नाउन में हो रहा है या वो में ये आपको यहाँ पे कॉमेंट सेक्शन में करके बताना है यहाँ पे ये वो जो है एज अ नाउन यूज हो रहा है तो शी मेड अ वो उसने एक कसम खाई उसने एक वादा किया खुद से कि अब वो किसी को भी किसी भी पर्सन को फिर से मनी नहीं देगी उधार में पैसे नहीं देगी हम नेक्स्ट वर्ड की तरफ मूव करते हैं हमारा नेक्स्ट वर्ड है डिस्कोर्स ये भी एक वर्ब फॉर्म है और नाउन भी इसका मतलब क्या होता है बातचीत करना मीनिंग देखते हैं हम इसका कम्युनिकेशन इन स्पीच और राइटिंग मतलब कि कम्युनिकेट uh, करना या तो बातों से या फिर किसी को लिखकर और वर्ब फॉर्म में इसका कैसे यूज होगा टू कम्युनिकेट थ्रू ओरली टॉक कन्वर्ट्स मतलब कि एज अ जैसे कि uh, नाउन में कैसे यूज हुआ कि हमने किसी को लेटर लिख के दिया ठीक है और किसी को स्पीच लिख कर दी और उसके थ्रू हम क्या कर रहे हैं बात कर रहे हैं तो ये एज अ नाउन यूज होगा और वर्ब में कैसा यूज होगा फॉर एग्जांपल दो पर्सन आमने सामने बैठे हैं और उनके बीच ओरली हम नॉर्मल जो हमारी टॉक होती है ठीक है तो उसे क्या कहते हैं एज अ वर्ब उस टाइम पे हम एज अ वर्ब डिस्कोर्स को यूज करेंगे इसके सिनेम्स क्या है लेक्चर स्पीड एड्रेस लेक्चर का मतलब क्या हो जाता है व्याख्यान करना मतलब कि किसी भी चीज पर कोई एक टॉपिक है तो उस पर बहुत बड़ा लेक्चर दे देना उस पर पूरा उपदेश दे डालना और स्पीच का मतलब होता है भाषण देना और एड्रेस का मतलब होता है कि संबोधित करना एंटोनिम्स क्या है इसके साइलेंस क्वाइट साइलेंस का मतलब होता है चुप्पी मतलब की शांत रहना और क्वाइट का मतलब भी होता है शांत इसका हम सेंटेंस में यूज देखते हैं आई फिनिश्ड माई डिस्कोर्स विद रिक्वेस्ट फॉर वर्ड्स ऑफ विजडम तो मैंने क्या किया जो मैंने अपना डिस्कोर्स जो मेरी वार्तालाप थी जो मेरी कम्युनिकेशन स्पीच थी मैंने उसको वर्ड्स ऑफ विजडम जो मेरे विजडम वर्ड्स थे जो मेरे ऐसे वर्ड्स विजडम वर्ड्स मतलब जो नॉलेजेबल वर्ड्स थे उनसे मैंने अपनी जो डिस्कोर्स है मेरी बातचीत है मैंने उसको फिनिश की हम नेक्स्ट वर्ड की तरफ मूव करते हैं हमारा नेक्स्ट वर्ड है इन सेंड्री ये एक एग्जेक्ट सॉरी इन सेंड्री ये एक एग्जेक्टिव है और नाउन भी इसका मतलब क्या होता है भड़काने वाला और इसका एक और मतलब होता है या तो भड़काने वाला और दूसरा होता है आग लगाने वाला ठीक है इसका प्रोनाशिएशन आप देख लीजिए इन सेंड्री मीनिंग क्या है इसका पहले हम इसका एग्जेक्टिव में कैसे यूज होगा वो हम देखते हैं लाइकली टू कॉज वॉयेंस और स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ एंगर मतलब कि हमारे अंदर एक ऐसी फीलिंग होना गुस्से की फीलिंग जिससे हम क्या करें लोगों को भड़काएं तो एज अ एग्जेक्टिव वहां पे यूज होगा इन सेंड्री और नाउन का भी यूज होगा अ पर्सन हु डेलीबरेटली सेट अ फायर टू बिल्डिंग मतलब कि हमने किसी भी बिल्डिंग में आग लगाने के लिए चीजों को सेट करके रखा है तो वहां पे एज अ नाउन इस वर्ड को हम यूज करेंगे एडसोनेस्ट फायर वर्क एडसोनेस्ट का मतलब क्या होता है जान बोझकर आग लगाने वाला ठीक है जैसे कि हमने अभी देखा कि ये बिल्डिंग है और यहाँ पे हमने जान बुझकर आग लगाई है तो यहाँ पे एज अ नाउन हम इस वर्ड को यूज कर सकते हैं एज सॉनेस्ट और फायर वर्क का मतलब क्या होता है फायर वर्क का एक मतलब होता है जुगनू मतलब कि वो हमेशा जुगनू क्या होता है जुगनू एक इंसेक्ट होता है जो कि रात में चमकता रहता है और फायर वर्क का मतलब ये भी होता है कि उसके अंदर हमेशा वो पर्सन जिसके अंदर हमेशा क्या ऐसी फीलिंग रहे गुस्से वाली फीलिंग रहे स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ एंगर मतलब कि वो किसी ना किसी पर्सन की लाइफ में आग लगाने का काम करे तो उसे हम कह सकते हैं फायर बर्ग एंटोनिम्स क्या इसके फायर प्रूफ एंड इनकम्बस्टेबल फायर प्रूफ का मतलब क्या हो जाता है कि वो क्या है फायर प्रूफ है मतलब कि उसमें आग नहीं लग सकती है ना जलने योग और इनकम्बस्टेबल का मतलब होता है कि ना जलने योग मतलब कि वो जल नहीं सकता इसका सेंटेंस में हम यूज देखते हैं ही गेवन इन सेंट्री स्पीच एट लास्ट नाइट रैली मतलब कि उसने की जो रैली थी लास्ट नाइट की जो रैली थी उसमें उसने कैसी स्पीच दी इन सेंट्री मतलब कि भड़काने वाली स्पीच उसने दी हम नेक्स्ट वर्ड की तरफ मूव करते हैं हमारा नेक्स्ट वर्ड है बाय पार्टिसन ये एक एग्जेक्टिव वर्ड है इसका मतलब क्या होता है 
द्वा दलीय मतलब कि दो पार्टीज इसका मीनिंग क्या है रिप्रेजेंटिंग कैरेक्टराइज और इंक्लूडिंग मेंबर्स फ्रॉम टू पार्टीज और फैक्शंस मतलब कि हम किसी भी दो पार्टीज से किसी भी चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हो सरनेम्स क्या है इसके टू पार्टी डबल एंड बाय पार्टाइड टू पार्टी का मतलब कि दो पार्टी अलग अलग पार्टी डबल का मतलब दो और बाय पार्टिड का मतलब क्या हो जाता है बाय पार्टिड का मतलब हो जाता है द्वे पक्षी मतलब कि कंसिस्टिंग टू पार्टीज एक ही पर्सन है बट फॉर एग्जांपल एक पर्सन है और वो दो दो पार्टी से अलग अलग पार्टी से बिलोंग कर रहा हो तो उसे हम कह सकते हैं बाय पार्टाइड एंटोनेम्स क्या इसके पार्शियल वन साइडेड पार्शियल का मतलब हो जाता है कि जो एक ही एक ही पार्ट से बिलोंग करता हो मतलब कि एग्जिस्ट ओनली इन पार्ट वो एक ही पार्ट से क्या करता हो एग्जिस्ट करता हो और वन साइडेड का मतलब क्या होता है कि वो एक ही साइड हो मतलब कि वो दोनों साइड में ना हो एक ही पार्टी से वो बिलोंग करता हो इसका हम सेंटेंस में यूज देखते हैं द रिफॉर्म इंजॉयड बाई पार्टी सपोर्ट इन द मोस्ट स्टेट्स मतलब कि जो रिफॉर्म किए गए हैं वो जो बाई पार्टी को सपोर्ट करते थे उसे बहुत ज्यादा इंजॉय किया जो बहुत सारे स्टेट है उन्होंने इस रिफॉर्म को इंजॉय किया हम नेक्स्ट मूव करते हैं हमारा नेक्स्ट वर्ड है प्लूरलिस्टिक ये एक एग्जेक्टिव वर्ड है इसका मतलब क्या होता है अनेकवादी मीनिंग क्या इसका रिलेटिंग टू और एडवोकेटिंग अ सिस्टम इन विच टू और मोर स्टेट्स ग्रुप प्रिंसिपल सोर्सेस ऑफ अथॉरिटी एटसेट्रा को एग्जिस्ट मतलब कि कोई भी जो चीजें हैं उसमें जो बहुत ही ज्यादा एक से ज्यादा पार्टी एग्जिस्ट कर रही हूँ इसके सिनेम्स क्या है मल्टी मल्टीकल्चरल एंड डाइवर्स मल्टीनेशनल का मतलब क्या होता है बहुराष्ट्रीय मतलब कि एक से ज्यादा जो नेशन है उसमें इंक्लूडेड है मल्टीकल्चरल का मतलब क्या हो जाता है कि एक से ज्यादा कल्चरल मतलब कि बहुत सारे जो कल्चर हैं फॉर एग्जाम्पल हमारे इंडिया में कितने बहुत ही ज्यादा कल्चर वहाँ पे पाए जाते हैं और डाइवर्स का मतलब क्या हो जाता है विविध मतलब कि चीजें क्या है बहुत ही ज्यादा बिखरी हुई है डाइवर्स है यहाँ पे अनेक प्रकार की चीजें मिलती हैं एंट्रेंस क्या है इसका होमोजीनियस होमोजीनियस का मतलब होता है कि सेम काइंड मतलब कि वहाँ पे जो सारी चीजें हैं वो क्या है एक जैसी हैं फॉर एग्जाम्पल कोई नेशन है तो वहाँ पे सिर्फ एक ही रिलीजन के लोग बिलोंग करते हैं वो जो नेशन है वहाँ पे सिर्फ एक ही रिलीजन के लोग रहते हो तो वो क्या हो सकता है एक होमोजीनियस नेशन हो सकता है इसका हम सेंटेंस में यूज देखते हैं कैनेडा कॉन्स्टिट्यूशन अ मल्टी कल्चरल प्योरिस्टिक सोसाइटी वेयर पीपल फ्रॉम डिफरेंट फेथ एंड लैंग्वेज लिव टूगेदर जो कैनेडा का कॉन्स्टिट्यूशन है वो कैसा है प्लोरलिस्टिक सोसाइटी है वहाँ पे जहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट फेथ और लैंग्वेज के लोग एक साथ रहते हैं हम नेक्स्ट मूव करते हैं हमारा नेक्स्ट वर्ड है मिराज ये एक नाउन वर्ड है इसका मतलब होता है धोखा वो वाला धोखा नहीं यहाँ पे ऐसे चीज है कि हम चीजों से क्या हो जाए भ्रमित हो जाए इल्यूजन आ जाए ठीक है फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमने देखा यहाँ पे एक पेड़ है बट जब हम पास में गए तो वहाँ पेड़ वहाँ पे वहाँ पे ट्री वो नहीं था तो ये हो गया एक मिराज इसका मीनिंग क्या है समथिंग इल्यूजरी विदाउट सब्सटेंस और रियलिटी आ होप और विश दैट हैज नो चांस ऑफ बींग अचीव मतलब कि कोई ऐसी होप रखना या ऐसा इस ऐसी मतलब कि ऐसी इच्छा रखना कि वो चीज हमारी कभी अचीव ना हो पाए और कोई इल्यूजन रियलिटी वो चीज है ही नहीं बट हम उसको क्या कर रहे हैं देख रहे हो तो वो हो जाता है मिराज इसके सिनेम्स क्या हैं इल्यूजन हेलुसिनेशन फैंटेसी इल्यूजन का मतलब क्या होता है भ्रम मतलब कि हमें क्या हो गया हो भ्रम हो गया हो और हेलुसिनेशन का मतलब होता है माया फॉर एग्जाम्पल हम अपने पास ऐसे पर्सन को ऐसा देख रहे हैं कि वो हमारे सामने कोई एक पर्सन बैठा है बट रियलिटी में वहाँ पे कोई भी नहीं है तो उसे हम कहते हैं हेलुसिनेशन और फैंटेसी का मतलब होता है कल्पना मतलब कि इमेजिनेशन जो हम इमेजिन करते रहते हैं कि हाँ हमारे साथ ऐसा होगा ये होगा तो उसे हम कहते हैं फैंटेसी एंटरनेंस क्या इसके एक्चुअलिटी फैक्ट एंड ट्रूथ एक्चुअलिटी का मतलब क्या होता है वास्तविकता मतलब कि वास्त रियलिटी में क्या है फैक्ट का मतलब होता है तथ्य और ट्रुथ का मतलब होता है सत्य मतलब कि जो चीजें हैं रियलिटी में उसे हम कह सकते हैं ट्रुथ एक्चुअलिटी एंड फैक्ट इसका हम सेंटेंस में यूज देखते हैं इलेक्ट्रोल विक्ट्री इज जस्ट अ डिस्टेंट मिराज जो एक इलेक्ट्रोल विक्ट्री है वो कैसी है एक बहुत ही दूर की एक हमारी सोच है हम सिर्फ ऐसा सोच रहे हैं कि हमारे हम जीत जाएंगे बट ऐसा होगा नहीं हम नेक्स्ट वर्ड की तरफ मूव करते हैं हमारा नेक्स्ट वर्ड है इन ह्यूमेन ये एक एग्जेक्टिव वर्ड है इसका मतलब क्या होता है निर्दयी इसका आप प्रोनाउंसिएशन एक बार देख लीजिए इन ह्यूमेन 
मीनिंग क्या इसका लैकिंग ह्यूमैनिटी काइंडनेस एंड कंपैशन मतलब कि जो हमारी ह्यूमैनिटी है दयालुता है हमारी जो हमारा कंपैशन है वो उसमें क्या कर रहा हो लैक कर रहा है उसमें कमी आ रही हो सनम्स क्या इसके क्रोअल ब्रूचल अनकाइंड क्रोअल का मतलब क्या हो जाता है निर्दय मतलब कि जो बहुत ही ज्यादा कठोर है ब्रूटल का मतलब भी होता है निर्दय कठोर व्यक्ति और अनकाइंड का मतलब होता है निर्दय इन तीनों के मीनिंग क्या है सेम है इसलिए ये क्या है सनम्स एंटरम्स क्या इसके चैरिटेबल बेनवॉलेंट चैरिटेबल का मतलब क्या होता है दानशील वो पर्सन की जो 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 नीडी पीपल्स को क्या करता हो बहुत ही ज्यादा उन पर उनको दान करता हो उनकी जरूरतों को पूरा करता हो तो उन्हें हम कह सकते हैं चैरिटेबल और बेनोवॉलेंट का मतलब क्या होता है कि वो पर्सन मतलब कि भलाई करने वाला वो पर्सन जो दूसरों की भलाई कर रहा हो तो उसे हम कहते हैं बेनोवॉलेंट इसका हम सेंटेंस में यूज देखते हैं कंडीशंस फॉर प्रिजनर्स वर डिस्क्राइब एज इन ह्यूमन जो प्रिजनर्स की कंडीशन है उसे इन ह्यूमन मतलब कि बहुत ज्यादा निर्दयी डिस्क्राइब किया गया है हम नेक्स्ट मूव करते हैं हमारा नेक्स्ट वर्ड है टोकनिज्म ये एक नाउन वर्ड है इसका मतलब क्या होता है प्रतीकवाद इसका आप प्रोनसिएशन देख लीजिए टोकनिज्म मीनिंग क्या है इसका एक्शन दैट आर रिजल्ट ऑफ pretending to give advantages of those group in society who are often treated unfairly matlab ye aisi jo society mein aisa group hai jo bahut hi zyada un kaisa unfairly treat kiya ja raha ho unke sath acche vyavhar na kiye ja rahe ho to unko koi aisa pretend karwana unhe koi aisa result dena jisse ki wo kya maan le apne aap ko matlab ki jo unke liye lad raha ho to wo use apna tokenism unko apna pratikvad maan le In order to give appearance of fairness, synonyms क्या इसके symbolical, normal change. Symbolical का मतलब क्या होता है प्रतीक प्रतीकात्मक मतलब कि किसी को अपना symbol मान लेना और normal change का sorry normal charge का मतलब कि जो normal charges होते हैं तो प्रतीकवाद का क्या हो गया tokenism क्या हो गया कि एक ऐसा action मतलब कि जिससे हम ये pretend करें जिसका result क्या निकले अच्छा निकले उन लोगों के लिए जिनके साथ सोसाइटी में अनफेयरली मतलब कि अच्छे व्यवहार ना हो रहे हों इसका हम सेंटेंस में यूज देखते हैं वी वर एक्यूज ऑफ टोकनिज्म वैन वी अपॉइंटेड द फर्स्ट वुमेन टू अवर मैनेजमेंट बोर्ड कि हम कैसा हो गए थे हम टोकनिज्म के एक्यूज हो गए थे जब हमने क्या किया था मैनेजमेंट बोर्ड में पहली वुमेन को अपॉइंट किया था हम नेक्स्ट मूव करते हैं हमारा नेक्स्ट वर्ड है डायल डाउन इसका मतलब क्या होता है कम करना किसी भी चीज को क्या करना डाउन करना उसे नीचे करना इसका मीनिंग क्या है टू रिड्यूस और बिकम रिड्यूस्ड टू मेक समथिंग लेस फोर्सफुल और एक्सट्रीम मतलब कि किसी भी चीज को क्या करना रिड्यूस करना कम करना ठीक है इसका सिनेरियम क्या है पुट डाउन रिड्यूस एंड डिक्रीज पुट डाउन का मतलब क्या होता है नीचे दिखाना रिड्यूस का मतलब क्या होता है कम करना और डिक्रीज का मतलब भी होता है कि किसी भी चीज को कम करना नीचे करना एंटोनिम्स क्या है इसके इम्प्रूव इम्प्रूव का मतलब होता है कि उस पर उसमें क्या करना सुधार लाना उसे इम्प्रूव करना इसका हम सेंटेंस में यूज देखते हैं अ स्टेज एक्टर में नीड टू डायल डाउन द एनर्जी फॉर द इंटरमेसी इंटरमेसी ऑफ द मूवी कैमरा जो एक स्टेज एक्टर होता है उसे जरूरत है कि वो अपनी एनर्जी को क्या कर ले डायल डाउन कर ले कम कर ले क्यों क्योंकि जब वो कैमरे के सामने आएगा तो उसके साथ क्या होगा कैमरा से उसे इंटीमेट होना पड़ेगा तो उस टाइम पे एनर्जी की बहुत ज्यादा जरूरत होगी इसलिए उसे अपनी जो एनर्जी है अभी उसे डायल डाउन कर लेना चाहिए तो ये थे हमारे आज के वर्ड्स और आप इन्हें रिवाइज कीजिए अब अब अपने कोई ये वर्ड समझ में आ गए होंगे अब आप आर्टिकल को रीड करेंगे तो अब आपको आर्टिकल अच्छे से एकदम समझ में आ जाएगा अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को शेयर कीजिए लाइक कीजिए अगर कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं और जितने भी वर्ड्स हमने डिस्कस किए हैं उनके सेंटेंस आपको जरूर बनाने हैं और इनको आपको डेली यूज भी करना है आपकी राइटिंग में आपकी कम्युनिकेशन uh, में आपकी स्पीकिंग में इन वर्ड्स को आप डेली यूज कीजिए जिससे क्या होगा आपकी जो स्पीकिंग है वो इन्हेंस होगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम चैनल की लिंक प्रोवाइड की जाएगी जहां से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं स्टडी टाइम ओनली जहां आपको इसका पीपीटी एंड पीडीएफ फॉर्म प्रोवाइड किया जाएगा थैंक यू सो मच फॉर द डिस्कशन